temos Red Bull, Aston Martin e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre as principais notícias, lembrando que teve vídeo hoje pela manhã sobre a potencial perda de título de Verstappen de 2021, tem tudo explicado lá, por isso que eu falei que potencial, porque é algo que pode ou não pode acontecer, você vai ter tudo explicado lá, e também lembrando que temos o link do Discord aberto aí, os membros continuam com os benefícios, mas tem um Discord aberto para o pessoal aí embaixo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo, começando com o seguinte, Sérgio Pérez fez uma pilotagem excelente em Singapura, é muito rápido de traçado de rua, como nós bem sabemos, mas tem um detalhe que chamou a atenção da imprensa lá no Grande Prêmio, o mexicano finalmente recebeu as atualizações que Verstappen já tinha há algum tempo, e isso inclui o tão falado assoalho, isso mesmo. Pérez finalmente recebeu o assoalho, ele estava usando um assoalho que tinha sido rejeitado por Verstappen há muito tempo, e pelo visto não estava se adaptando, ele não estava conseguindo desenvolver esse assoalho como gostaria. Agora, Pérez teve um resultado excelente, nós não sabemos qual vai ser o ganho para o mexicano nas próximas corridas, se ele vai conseguir desempenhar tão bem, se o assoalho faz essa diferença toda, mas de qualquer forma fica registrado para você. Deve ter passado algumas imagens que foram tiradas, a matéria é do motorsport.com, como você pode conferir aí na descrição, e claro, eu quero saber a sua opinião. É o que faltava para Sérgio Pérez deslanchar finalmente na temporada, ou não? É só uma circunstância porque foi uma pista de rua, ele anda muito bem em pista de rua e para por aí. Diz aí nos comentários. Permanecendo na Red Bull, Max Verstappen rebateu os críticos que estão falando que a equipe burlou o teto orçamentário, que precisa ter punição, etc. O piloto holandês, de acordo com a matéria que você confere aí, deu entrevista falando que pelo que ele escuta da equipe, não há problema algum. E claro, outras equipes começam a falar, sendo que eles não têm nenhuma informação, e ele acha isso um pouco bobo, portanto deveriam calar a boca. Os comentários de Verstappen vêm na esteira do que o Wolf vem dizendo desde o Grande Prêmio de Singapura, que é tudo um barulho, que no final das contas, quarta-feira, vamos saber se a Red Bull estourou ou não o teto orçamentário, e se alguém não cumpriu o teto, há um processo e uma governança em vigor. Wolf reiterou que confia 100% na FIA e de que ela fará o que é certo, então tudo por enquanto é conversa e é importante que o teto seja respeitado, porque é uma pedra fundamental do novo regulamento e espera que todas as equipes tenham respeitado a regulamentação. Então o Verstappen responde, a Red Bull está respondendo de uma forma mais agressiva, falando até mesmo que vai entrar com ação, por difamação, etc. Mas a verdade é, quarta-feira saberemos se tudo isso não passa de especulação ou se realmente há um problema com as contas da Red Bull. Coloquei para vocês no vídeo de hoje mais cedo que tem sim argumentação de defesa e as possibilidades, então dá uma olhada lá porque ficou bem legal, você vai entender tudo o que está acontecendo e vai saber quais são os possíveis desdobramentos, além da minha opinião do que deveria ser feito. Mas e aí você, acha que a Red Bull está sendo agressiva porque está com a razão ou porque ela está sentindo que vai vir problema aí? Diz nos comentários. Passando agora para Aston Martin, mas ainda no assunto do teto orçamentário, o chefe da equipe, o Mike Crack, falou que é um processo em que você faz a submissão, a FIA analisa e devolve com perguntas. E esse processo ainda está em andamento, então eles não sabem qual será o resultado. Há muita discussão em andamento, existem questões sobre interpretação e ficam surpresos ao ver o nome da Aston Martin sendo colocado assim em acusações e não acha que tenham cometido nada muito de errado. Esse nada muito de errado é o que pega, né? Ou seja, fez só um pouquinho errado, não muito, mas enfim, é claro que aqui é só uma expressão que ele utilizou. O Mike Crack continuou falando 
que é irritante ter isso quando precisa manter o foco, principalmente quando esse tipo de notícia chega na quinta ou sexta-feira, porque isso acaba distraindo o pessoal. E do ponto de vista da Aston Martin, pelo menos é bom que não são os únicos mencionados, então a imprensa pode se concentrar mais do outro lado do paddock, a Red Bull no caso, e é uma pena que as coisas aconteçam dessa forma, mas a Fórmula 1 é desse jeito. Então o Mike Crack se fala surpreso, e claro, eu devo dizer que por ser um processo longo que está desde março e é normal que demore tanto assim, Tô começando a achar que é mais especulação, mas de qualquer forma, Aston Martin e Red Bull tem sim muito o que estranhar disso tudo, porque é o tipo de informação que não deveria vazar para a imprensa, não deveria vazar para ninguém e as equipes ficarem sabendo. Mas enfim, vamos prosseguir. Por último, mas não menos importante, Toto Wolff deu uma entrevista interessante que você confere também na descrição. Eu tô colocando as versões do motorsport.com porque já vem tudo em português para vocês. Alguns sites são mais chatinhos, você tem que ficar colocando tradutor e tal. Mas no final das contas, o Wolff citou algo muito, muito interessante que é o seguinte. Com o tempo, ele e Hamilton cresceram juntos, são totalmente transparentes um com o outro e falam sobre futuro. É muito fácil resolver a questão do Hamilton. Se o próprio piloto falar que não quer mais fazer isso porque acha que não tem mais as reações, ou então perdeu a diversão, ou há uma nova geração que é muito forte, então eles vão discutir abertamente o que fazer no futuro, independente de concordarem em uma extensão de contrato ou não. E isso em algum momento acontecerá. E o Wolf revela que Hamilton falou para ele quando eles sentaram para conversar, dizendo que acha que ainda tem uns 5 anos mais ou menos para ele, então como que o Wolf veria isso? E é aí onde está o ponto chave da nossa informação. O próprio Hamilton hoje, com 37 anos de idade, está falando que tem mais 5 anos. É algo raro na Fórmula 1 moderna. O Wolf cita ainda na matéria o exemplo de Fernando Alonso, que está com 41 e está sendo muito competitivo, mas eu devo alertar o pessoal que acha que idade não importa, que idade tem um peso enorme no reflexo, e existem estudos sobre isso, que já passaram em programas, que eu já falei aqui no canal várias vezes, que mostra que o piloto de Fórmula 1 é aquele que tem o tempo de reação mais rápido do planeta, porém, quando chega ali nos trinta e tantos, vai caindo porque eles são seres humanos, Cada um tem um tempo, às vezes é no início dos 30, às vezes mais para o final, às vezes início dos 40. Obviamente a forma com que o piloto se cuida também influencia diretamente nisso. E nós estamos vendo que o Alonso é um ponto fora da curva. O Raikkonen chegou aos 40 andando mal, o Vettel tá andando mal. Você vê que tem pilotos que simplesmente quando chegam nos 30 alguma coisa já não consegue mais, a maioria. Não é como na década de 50, que os caras com 50, 40 anos pilotavam e o mais novo tinha 40, sei lá, 39, algo assim. Então nós estamos falando de algo natural e o Hamilton falar que acha que tem uns 5 anos realmente mostra uma forma excelente do heptacampeão e claro, se ele continuar performando em alto nível, vai ser excelente para o esporte também. Mas qual a sua opinião? O Hamilton deveria sair por agora, esperar mais um pouco, tentar o oitavo título ou... Deixa a vida me levar e ele decide depois. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!